అరుణాచలం నేను పదవి దక్కలేదని ఏడుస్తున్నాను నీకేం బాధ ఉందని ఆలోచిస్తున్నా అక్కడ ఏదో శబ్దం ఉంటుంది వెళ్ళి చూడు అది కాదు అరుణాచలం వీడి హింస ఎప్పుడు వెరగడవుతుందో దేవుడా అల్లాడు నాకు తెలుసు పేదవతి గురించిగా బాధపడుతున్నావు సార్ మన దగ్గర ఉన్నది ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఈ పార్టీకి అయిన బిల్ ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల రూపాయలు బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర ఉన్నది రెండు వేల రూపాయలే సార్ ఆ రెండు వేల బ్యాలెన్స్ స్టెప్స్ గైడ్ చేయండి సార్ అడిగే హక్కు నాకు లేదు అయినా మనసాగటం లేదు మా నాన్నగారు ఇచ్చిన ముప్పై కోట్ల రూపాయలు వాటి ద్వారా మీరు సంపాదించిన కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఒక్క నెలలో ఖర్చు పెట్టేశారు ఎంత పెద్ద కోటీశ్వరుడైనా ఇది చాలా ఎక్కువ సార్ ఎందుకు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ మీరు హోటల్ ముప్పై రోజులకు బుక్ చేశారు ఇవాళ ముప్పై రోజు చెక్అవుట్ టైం టెల్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు టైం పదకొండు అవుతుంది సార్ ముప్పై కోట్ల రూపాయల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా మిగిలకుండా అంతా ఖర్చు అయిపోయింది సార్ ఆ లెక్కలన్నీ మీరు చెప్పినట్టుగానే ఆ బిల్స్ ఓచర్స్ చెక్ రిసిప్ట్స్ అన్ని మా నాన్నగారికి సబ్మిట్ చేశాను అంత అయిపోయిందిగా అంత అయిపోయింది అరుణాచలం నువ్వేం చేస్తావో ఎందుకు చేస్తావో అర్థం కావట్లేదు మనసు లేదు పెట్టుకుని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావో నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఈ రోజు అంతా అర్థం అవుతుంది ఎవరెవరు బంధమురా నీ తోడు నీవే సోదరా నీ తోడు నీవే సోదరా ఏమిటమ్మా ఇది ముహూర్తాన్ని టైం అయింది ఇంకా అడిగాల చంద్రశేఖరరావు అరుణాచలం కారణం లేకుండా ఏ పని చేయడని నా నమ్మకం ఇదేదో చిన్నపిల్ల తొందరలు పడింది నువ్వున్న కాస్త ఆలోచించు నాకు ఈ పెళ్లి కొంచెం కూడా ఇష్టం లేదు అంతా నాకు తెలుసు ముందు వేతవతి తీసు నువ్వు కిందకి రాస్తావులే నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై అప్పారా నీకెక్కడ ఇంత డబ్బు ఎక్కడదంటే అరుణాచలం ఇచ్చాడు అరుణాచలం ఇంత డబ్బు నీకు ఇవ్వడే ఎవడరా ఇచ్చింది అది చెప్తాను విశ్వనాథ్ ఇచ్చాడు వాడిని డబ్బులు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇరవై వేల రూపాయలు ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లి అరుణాచలానికి ఇవ్వమన్నాడు అందుకే ఇంత డబ్బు నాకు ఇచ్చాడు ఇరవై వేలు అందుకు ఇచ్చి పంపాను ఏంట్రా నువ్వు అనేది కార్తవరాయా నువ్వు అనుకున్న పాత అరుణాచలం కాదు ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టే మూడు వేల కోట్లు వస్తాయట తెలుసా నీకు అందుకే అతను హోటల్ గిట్లను తగ్గ ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు ఏంటమ్మా వీడు చెప్తుంది అర్థం కాలా నాకు అర్థమైంది ఆఖరి క్షణంలో వెళ్లి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తే అది అరుణాచలం వెంటనే ఖర్చు పెట్టలేడు అప్పుడు ఆ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి ట్రస్ట్ కి చెందుతుంది అది ఆ విశ్వనాథ్ కాజేలని చూస్తున్నాడు కార్తవరాయ నువ్వు ముందు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి ఇన్ఫార్మ్ చేయి నేను వెంటనే వెళ్లి మా నాన్నగారికి చెప్తాను జెంటిల్మెన్ అరుణాచలం ఖర్చు పెట్టిన ముప్పై కోట్ల తాలూకు బిల్స్ ఓచర్లు అన్ని చెక్ చేశాను మీరు ఒక్కసారి చూసి చెక్ చేశారంటే ఆస్తంతా అరుణాచలం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయొచ్చు వార్తారి అకౌంట్స్ చూసింది ఎవరు మీ అమ్మాయి కదా అకౌంట్స్ లో మీరు పులి పులి కడుపున పిల్లి పుడుతుందా థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ సంతక పెట్టాలో చెప్పండి అక్కడ సంతక పెట్టి మేము వెళ్తాం పన్నెండు గంటలు కాబోతుంది అరుణాచలం రాలేదే వెల్కమ్ అరుణాచలం ఏమిటయ్యా ఇంత ఆలస్యం ఎంతో కష్టపడి ఛాలెంజ్ ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి సరైన సమయానికి రావేమని భయపడ్డాను ఎనిహౌ తండ్రికి తగ్గ కొడుకు అనిపించావు నువ్వు అనుకున్న సాధించావు కంగ్రాట్స్
ఇంచుమించు గెలిచినట్టే ఉన్నావు డాక్యుమెంట్స్ మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మీ నాన్నగారి మూడు వేల కోట్ల ఆస్తి నీకు దక్కుతుంది ఆయన నాకు అప్పగించి నీ బరువు తగ్గుతుంది అవునవును నీకు ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడానికి ఇంకా రెండు నిమిషాలు ఉంది సంతకం పెట్టు ఎవరయ్యా నువ్వు ఎవరు నేను లోపల అనిచ్చింది రంగాచారి గారు అతను అరుణాచలం ఫ్రెండ్ ఎందుకు బిల్లు తీసుకో అరుణాచలం ఎలక్షన్ టైమ్ లో పోస్తలు కొట్టి నువ్వు లక్ష రూపాయలు ఇలా ఆడు అరవై వేలకే కొట్టాడు నేను వదులుతానా అది కనిపెట్టి మిగిలిన ఇరవై వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చాను నువ్వు డబ్బులు తీసుకు అరుణాచలం ఏమిటయ్యా ఇది అతను చెప్పింది నిజమా ఇంకా డౌట్ ఉంది సార్ వచ్చింది అరుణాచలం ఫ్రెండ్ అతను ఎందుకు అబద్ధం చెప్తాడు ఏం బాధపడక అరుణాచలం ముప్పై కోట్లు ముప్పై రోజుల్లో ఖర్చు పెట్టావు ఇదంతా ఆఫ్టర్ ఇరవై వేల రూపాయలు నీకు ఇంకా ముప్పై సెకండ్లు ఉంది ఈ కాస్త ఖర్చు పెట్టలేవా రంగాచారి గారు మీ అమ్మాయి హద్దు మీరు మాట్లాడుతుంది అరుణాచలం ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఎవరు చెడ్డ వాళ్ళు అని ఆలోచించు కూర్చోడానికి టైం లేదు పన్నెండు ఏడు రూపాయలు ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టి మార్గం ఎవరు ఆలోచించు నన్ను నా దగ్గర పని చేసినందుకు నీ జీతం ఉండదు మర్చిపోయా నీ జీతం ఇరవై వేల రూపాయలు దా వచ్చా వచ్చి బుక్ ఎక్కడ దీన్ని సంతకపెట్టు అరుణాచలం ఆ దేవుడి దైవల్ అంతా సవ్యంగా పూర్తయింది ఇక మీ నాన్నగారి విలు ప్రకారం ఆస్తి అంతా నీదే డాడీ వీళ్ళ గురించి అరుణాచలం చెప్పినప్పుడు మీరు అసలు నమ్మలేదు అనవసరంగా స్ట్రైన్ అవ్వక బేబీ నేనే చెప్తాను ఈ ఇరవై వేలు మాత్రమే కాదు అరుణాచలానికి రేసులో వచ్చిన డబ్బు సినిమా మీద వచ్చిన డబ్బు లాటరీలో వచ్చిన డబ్బు అంతా నా డబ్బే మిస్టర్ విశ్వనాథ్ మీరు అనేది ఏమిటో నాకు అర్థం కావట్లేదు మిస్టర్ రంగాచారి మీరు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు కాలం మారిపోయింది కాలాన్ని తగినట్టు మనిషి కూడా మారాలి మూడు వేల కోట్ల రూపాయల్ని మీరు పేదవాళ్లకి అనాథలకి మొత్తం రాసి చేయమంటే అది మేము వినాలా స్కౌండ్రల్స్ ఇప్పుడే మీ అందరి మీద కేసు పెట్టి జైల్లో తయించి మీ అంతకు చూడకపోతే బాగా చదువుకున్న వాళ్లతో ఇదే ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా పోటీ పడరు ప్రతి చిన్న విషయానికి కోర్టు కేసు అంటారు ముందు మీరు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తేనే కదా నేను చెప్తున్నాను ఇదే కోర్ట్ నేనే జడ్జ్ అసలు ఈ ట్రస్ట్ విషయం మా నలుగురితో పాటు మీ ముగ్గురికి మాత్రమే తెలుసు అందుకే మీ ముగ్గురికి నేను మరణశిక్ష విధిస్తున్నాను శిష్య కొంతమంది చెబితే వింటారు కొంతమంది అనుభవం అయితే వింటారు కొంతమందిని తంతేనే వింటారు మీ నలుగురిని తంతేనే వింటారని దేవుడు శాసించాడు అరుణాచలం పాటిస్తాడు సత్యం ఇప్పుడు నేను పాటిస్తాను
వీడిని చంపి నీ జీవితం పాడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా నువ్వు సాధించాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంది నిరుపేదల్ని ఆదుకోవటానికి పుట్టినవాడి అలాంటి నీ చరిత్రకి ఎలాంటి మచ్చ ఉండకూడదు వీళ్ళ చట్టాన్ని పట్టించడమే మంచిది దాడదండి తప్పకండి రండి రండి అండి రండి చాలా దెబ్బలు కొట్టాడు వీడిని అర్థం చేసుకోవడం మన వల్ల కాదు ఎలాగా మీకు వేరే పనే లేదా నేనప్పుడే అన్నా ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని నేను ఎప్పుడు అంటున్నాను నడవండి అని అత విధి అరుణాచలం నా వల్ల పెద్ద తప్పే జరిగింది నన్ను క్షమించు బాబు మీరు పెద్దవారు అంత మాట అనకండి ముప్పై రోజులు నువ్వు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కింది ఇది మూడు వేల కోట్ల ఆస్తి తాలూకు డాక్యుమెంట్స్ నన్ను ఇంకా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు ఈ డబ్బు కోసమే నేను నాడు శ్రమ పడ్డానని మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు మన అన్నగారి ఇష్ట ప్రకారం ఇది నిరుపేదలకు చెందాలి స్వార్థపరులు దక్కకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఎంత కష్టపడ్డాను సార్ మీరెంతో మంచివారు మా నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా ఈ డబ్బును పేదలకి ధర్మకార్యాలకు ఉపయోగపరచండి నేను వస్తాను అరుణాచలం నాకు తెలియకుండా రేపు మళ్ళీ ఏదైనా తప్పు జరిగితే సరే కదా ఇక మీద ఎవరూ వీళ్ళని మోసం చేయలేరు ఇప్పుడంతా వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది ట్రస్ట్ గురించి నందిని నిజం చెప్పాలంటే ఆఖరి సమయంలో నువ్వే వచ్చి ఆస్తిని కాపాడావు నేను నీ మేలు జన్మలో మరవలేను నేను నీసారి నేను చూసినప్పుడు పెళ్లి కూతురుగా కనపడాలి ఏంటి వస్తాను అరుణాచలం తండ్రి పెద్ద కోటీశ్వరుడు ఒక పెద్ద బాధ్యత నాకు అప్పగించారు వారి మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని కాపాడే బాధ్యత ఒకవేళ అరుణాచలం తిరిగి వస్తే ఈ ఆస్తి అంతా అతనికి ఇచ్చేయమని చెప్పారు దాంతో కండిషన్ కూడా పెట్టారు గట్టిమేళం గట్టిమేళం ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలన్నదే వారి కండిషన్ మొదట అరుణాచలం డబ్బు మీద ఆశపడలేదు కానీ ఆ కండిషన్కి ఆయన ఒప్పుకోకపోతే ఆ డబ్బు ఎక్కడ స్వార్థపరులు పాలైపోతుందోనని ఆయన ఒప్పుకున్నారు దానికి ఆయన పడ్డ కష్టం అంతా ఇంత కాదు అతనికి కావలసిన వాడిని అతను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఎవరు అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా తను ఎవరినైతే ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించాడు జీవితాంతో ఎవరితో అయితే తను కలిసి జీవించాలనుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి అతన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయింది అదొక్కటే అతనికి తీరని ఆవేదన ఇప్పుడు అతని ఆస్తిని అంతటినీ పేదలకు ఇవ్వమని చెప్పి అరుణాచలం బయలుదేరుతున్నాడు అతని గమ్యం ఎక్కడో ఆ భగవంతుడికి ఒక్కడికే తెలుసు సార్ దేవుడు మీకు ఏ లోటు లేకుండా అన్నీ ఇచ్చాడు మీరు చాలా అదృష్టవంతులు సార్ దేవుడు అందరికీ అన్నిటినీ ఇవ్వడు ఏదో ఓ లోటు పెడతాడు ఏ లోటు లేదంటే దేవుణ్ణే మర్చిపోతాం ఏ మీకు ఏదైనా లోటుందా అందరూ బాగుండాలి నేను వస్తాను నమస్కారం మీరు ఇలా బస్ స్టాప్లో నా జీవితం ప్రారంభమైందే బస్ స్టాప్లో గతాన్ని మర్చిపోకూడదు కదా అందుకే బస్సులో వెళ్దామని వచ్చాను సార్ మీరెందుకు వెళ్తాం మాతోటే ఉన్నాను సార్ ఇక మీద నేను ఇక్కడ ఉండలేను అనుకోకుండా చాలా పేరు ప్రతిష్ఠలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు సార్ నన్ను ఎవరు గుర్తించని ఏదో చోటుకు వెళ్తాను అరుణాచలం కారెక్కు ఇప్పుడు నేను ముందు కారెక్కు చల్లగా ఉండ అరుణాచలం లోపలికి వెళ్ళయ్యా రాబావా
మనోడి <laughs> మహారాజులా ఉంటే బాబు ముహూర్తం దాటిపోతుంది త్వరగా తాళి కట్టించండి 